আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি খুব মজাদার একটা সবজি ভাজি আর এটা চিংড়ি দিয়ে করব তো এই সবজি ভাজিটার জন্য এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি দিলাম একটা রসুন আস্ত কোয়া কোয়া দিয়ে দিলাম এতে করে কিন্তু সবজি ভাজিটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে আর রসুন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী তো সবজি ভাজিতে এরকম কোয়া কোয়া করে রসুনটা কিন্তু দেয়া যেতে পারে এখানে আমি চার পাঁচটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর এই সবজি ভাজিতে শুকনো মরিচটা খুবই ভালো যায় তো ভিওয়ার্স এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন আর শুকনো মরিচটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি এখানে দিয়ে দিলাম কিছু চিংড়ি মাছ আর দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ হলুদ এখন আমি হলুদ দিয়ে এই চিংড়ি মাছ আর পেঁয়াজটাকে আরও একটু ভালো করে ভেজে নিব চিংড়ি মাছটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখানে আমি মিষ্টি কুমড় দিয়ে দিচ্ছি আর মিষ্টি কুমড়টাকে একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি আর এই মিষ্টি কুমড়টা আজকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে ভাজি করব আর এই ভাজিটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজা বিশেষ করে গরম ভাতের সাথে আর গরম ভাতের সাথে এরকম একটা সবজি ভাজি কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যকর তো এটা বাচ্চা কিংবা বড় সবার জন্যই কিন্তু এ ধরনের সবজি ভাজিগুলো খুবই উপকারী তো ভিওয়ার্স আশা করি আজকে রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো এখন আমি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ তো লবণটা দেওয়ার পর একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে দিচ্ছি তো ভালো করে মিলানো হয়ে গেলে আমি একটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিব আর আমার সকল ভিউয়ার্সের কাছে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেব আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর আমার ভিডিওটা কিন্তু দেখে নিতে পারবেন তো আমি কিন্তু মিষ্টি কুমড়টাকে ঢেকে রেখেছিলাম এরই মধ্যে মিষ্টি কুমড় থেকে পানি উঠেছে আর আমি এখন ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে পানিটাকে শুকিয়ে নিব আর মিষ্টি কোমরটা যেহেতু আমি একটু মোটা মোটা করে কেটেছি সেজন্য সিদ্ধ হতে একটু টাইম লাগছে আর বেশি চিকন করে কাটলে কিন্তু মিষ্টি কোমরগুলো গলে যায় তো গলে যাওয়া ভাজিটা কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তো আমি যে মোটা মোটা করে কেটেছি সেজন্য কিন্তু ভাজিটা গলে যাবে না তো সিদ্ধ হতে একটু টাইম লাগবে সেজন্যই কিন্তু আমি আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো এখন কিন্তু আমি আর ঢাকব না মিষ্টি কোমর থেকে যে পানিটা উঠেছে এটা কিন্তু নেড়ে চেড়ে শুকিয়ে নেব আর নামানোর আগে আমি এখানে এক টি স্পুন পরিমাণ চিনি অ্যাড করব আর দিয়ে দিব কিছু ধনিয়া পাতা এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর চিনিটা আসলে অপশনাল আপনারা চাইলে এটা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন তবে চিনিটা দিলে কিন্তু মিষ্টি কুমড় ভাজিটা খেতে অনেক মজা লাগে তো অনেকেই চিনিটা দিতে চায় না তো না দিলেও কিন্তু এটার স্বাদ কোনো অংশে কম হবে না তো ভিওয়ার্স এই তো আমি এখানে কিছু ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দিলাম এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তো যাই হোক আজকে আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আশা করি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার সবজি ভাজিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এখন আমি সবজি ভাজিটাকে আরও পাঁচ মিনিটের মতো চুলার আঁচটা বাড়িয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে যেটুকু পানি ছিল সেটা শুকিয়ে তারপর কিন্তু একটা বাটিতে সার্ভ করে নেব তো আমি এখন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আশা করি আজকে রেসিপিটি সবার ভালো লেগেছে চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ